Elodie et Michael. Alors là, c'est. Euh... Un petit peu par là, Ça va être l'école des fans bientôt, il n'y a que la vérité qui compte. <rire> Quel âge vous avez 16. 13. 13. 16 et 13. Alors quand on vous voit, avec les petites lunettes et tout, <rire> on a l'impression que vous êtes des enfants modèles, que vous êtes des. Des petits anges, anges hein ouais, ouais. Mais en fait, pas du tout. Non. Pas du tout. Vous êtes des petits diables. Ouais. De, de temps en temps. Qui font pleurer leur grand-mère. Hélas. Vous avez passé un week-end chez votre grand-mère, c'est d'ailleurs pour ça que vous venez nous voir ce soir, et vous avez été juste odieux. Vous le reconnaissez ou pas Oui. oui. À et... tel point que la grand-mère, elle ne veut même plus vous voir, plus vous parler. Voilà. Bonjour, au revoir. Et pourtant, Edith, elle est, elle est gentille. Ouais. C'est une super grand-mère. Ouais. Depuis combien de temps elle veut plus vous voir Un mois. Aïe. Elle ne veut plus vous parler du tout Non. À peine bonjour, au revoir. Et, et qu'est-ce qu'elle vous reproche En fait, euh, mes parents, ils étaient partis euh, en voyage d'affaires. Et euh, pendant ces quatre jours, ça devait être euh, des bêtes, de, entre guillemets, de vacances. On devait s'amuser avec elle, aller au champ, voir euh, le cinéma et tout. Et moi, pour rigoler, avec ma soeur, on se tapait. Et euh, elle nous a dit, on rentre. Et nous, on l'a pas cru au sérieux. La grand-mère Ouais. Euh, pendant tout, toute la route, on n'a pas parlé un mot. Moi, je vais chez mes grands-parents qui habitent à côté. Et en rentrant, je vois ma grand-mère pleurer. Je lui dis, mamie, qu'est-ce que Elle me dit, non, rien, j'ai tout raté. Euh, euh, et je vais chercher ma soeur, je dis à Elodie, euh, qu'est-ce qu'elle a, mamie Elle dit, je sais pas, parce qu'elle euh, était dans le noir dans la cuisine, elle savait même pas qu'elle était là. Elle pleurait Ouais, elle pleurait mmh. dans le noir. Et nous, on a, on a essayé de la réconcilier. On l'a dit, excuse-nous, mais elle nous a dit, il n'y a pas que les mots, il y a aussi euh, les faits. Votre attitude. Voilà, voilà, votre attitude euh, qui n'a pas été bien. Et, euh, et nous, on lui a créé une lettre à l'ordinateur en lui disant qu'on aime ses boulettes, son couscous et tout. <rire> et nous, euh, on rigolait de ça. On n'a pas cru vraiment que c'était sérieux. Mais Donc, là, vous vous êtes rendu compte qu'elle ouais. était vraiment très peinée, très chagrinée et que vous lui aviez fait beaucoup de peine. Voilà. Et quand vos parents sont rentrés, ils ont dit quoi Alors, euh... Le drame. Le drame Ouais, ils nous ont créé, ils ont dit c'est pas bien ce que vous faites à mamie. Euh, en plus, elle, elle est seule euh, dans un 5 pièces. Elle a compté. Euh, pour vous, quatre jours de, de rêve, <rire> pour, pour rigoler avec vous et tout, c'est devenu un cauchemar. Le cauchemar. Et alors, on va raconter un petit peu ça, parce qu'on a, on a réécrit tout ça, toute cette histoire, euh, en images. Hein, et on a voilà, voulu savoir un petit peu comment ces deux petits anges étaient devenus des, des petits diables avec leur grand-mère. L'histoire de Michael et Elodie, tout de suite. <rire> Michael qui sourit, c'est mamie qui l'amuse. Michael qui se calme, c'est mamie qui sévit. Michael qui s'étonne, c'est mamie qui se déchaîne. Michael qui découvre Elodie, sa petite sœur, c'est mamie qui s'en occupe. Et quand Elodie grandit, pour les tâches plus dures, appelée SOS Mamie. Pour un frère, pour une sœur, passent les années, passent les heures, il y a toujours une mamie bonheur qui cache ses ailes d'ange gardien sous sa serviette de bain. Mais aux douceurs de l'enfance succèdent les doutes de l'adolescence. Mamie est toujours là. Elle accueille les blessures, les silences, les confidences avec toujours la même écoute patiente, la même exigence de comprendre sans rien céder à l'autorité. Fragile équilibre entre deux adolescents et une grand-mère qui semble pouvoir durer longtemps. Longtemps, vous avez dit longtemps Michael et Lodi se seraient-ils habitués à tout demander à leur grand-mère, à tout trouver naturel au point de la blesser Depuis plus d'un mois, leur mamie refuse de les voir. Par l'envoi d'une lettre, elle a rompu tous les liens. Michael et Lodie sont à la recherche d'une grand-mère perdue, qui habite à deux rues de chez eux et ne répond même plus à leurs appels. Ils veulent reconnaître leur égoïsme, comprendre leur manque de respect. Comment ce soir, Edith, qui leur a écrit selon ses propres termes, avec l'encre de ses larmes, va-t-elle réagir à leur demande de pardon C'est bien raconté Ouais. Vous avez été réalité. si terrible que ça, sérieusement Ouais. ouais. Franchement, Mais vous étiez vous êtes terrible régulièrement avec elle, non, quand même Non, pas du tout. Des, ouais. des fois, oui, des fois, non. Oui. Quand on allait chez elle, des fois, il y a des jours, il y a des soirs en disputé, des soirs où tout allait normalement. Mais c'était jamais aussi grave que, genre, que... que ce jour-là ouais. ouais. Pourquoi Parce qu'on l'a fait pleurer, c'est la première fois, mais franchement, c'est la dernière. Parce qu'on est venu lui dire qu'on l'aime très fort et c'est un peu bête qu'on s'aperçoit de la vraie valeur des gens que quand il, il, il se passe quelque chose. De mal. Voilà, de mal. Mais et vos parents, ils, ils font quoi depuis euh, tout ce temps-là Parce que c'est la maman de votre maman. Oui. Elle, elle, elle continue de voir vos parents 
Oui. Ouais. Et elle leur dit quoi Elle leur dit elle... « Je veux plus leur parler ». Voilà, ouais. elle, elle, a été, elle a téléphoné ma mère, euh, à ma mère. Elle a fait euh, « Si je les garde, c'est pour toi. C'est des monstres, c'est des diables et tout ça. » On a un peu les diables de la famille. Ouais, ouais, Faites-moi mal, hein, vous les deux, là. <rire> Regarde les têtes qu'ils ont. <rire> Hypocrites de la mort. Les deux, ils sont comme ça. On dirait qu'ils sont chez le directeur de l'école en train de se faire engueuler. Mais, mais vous pensez vraiment que vous êtes les diables de la famille ou vous le, faites, vous le dites un peu ce soir parce que vous voulez un peu recoller les morceaux Non, on veut recoller les morceaux, mais on est vraiment des diables. Parce que... Et tous les deux, on se dispute tout le temps, quoi. C'est je t'aime, moi, nous, plus. Il y a des jours où on peut être frères et sœurs comme jamais on a été, et des jours où... Mais nous, quand on dispute, c'est naturel, quoi. Ça veut dire, euh, on se dispute, comme mais ça, après... Comme on se dit je t'aime. Après, genre, deux minutes après, on se reparle. Alors qu'elle, elle a pris au sérieux, ça lui a fait du mal de voir ses deux petits-enfants se disputer comme ça et tout. Et vous croyez qu'elle peut vous croire quand vous vous dites que vous allez changer Oui, on va... On, tout, de, tu, tout de moi, on va essayer de changer, puisque c'est pour elle qu'on est venu et, et on l'aime très fort. C'est qu'on est venu lui dire. En tout cas, c'est une jolie démarche. Alors, ça veut dire que pour l'instant, vous êtes privé de couscous, boulettes, et fini. Vous <rire> n'avez plus le droit. Walou. Walou <rire> bon. Sérieux, vous n'avez plus avez... Non, on a le droit. Euh, c'est pas la, la fin du monde, quoi. Mais ça veut dire, les boulettes, on peut aller n'importe où les manger et tout, mais elles ont quelque chose de spécial parce qu'elles sont faites avec son amour et que maintenant, ça veut dire, c'est des boulettes, mais c'est des boulettes sans plus, quoi. Ça, c'est joli. C'est pas les boulettes de mamie. Voilà. Bon, mais mamie, on va aller la retrouver, puis à vous d'être convaincant hein, et de lui prouver que vous l'aimez beaucoup et que vous êtes désolé de lui avoir fait de la peine. Ouais. Elle est comment, mamie C'est quel genre est, euh, Elle est un peu... Droite, Droite sec Droite chignon. Comment Droite avec son chignon. Droite, Droite chignon. chignon. Ouais. Ah, oui, c'est comme ça. <rire> Toujours comme ça, vous allez la voir. Toi, ça. Elle est droite chignon. Voilà. D'accord. Et euh, <rire> on n'a pas intérêt, on a intérêt à filer droit tous les deux. Voilà. Ouais. C'est le genre comme ça. C'est le genre un peu dur ouais. Ça veut dire qu'elle ne veut pas qu'on mette les mains sur les coudes sur la table. On se tient ah bah elle a raison, cela dit. En bien 7 heures au moins, je me vais en dehors. <rire> Mais sinon, ça va, elle est sympa. Et, et, et euh, vous pensez qu'elle va nous engueuler un peu ou pas Non, parce que ma grand-mère, on l'a toujours comparée à une fille de barbarie. Ouais. À l'extérieur, elle est, elle est piquante, elle est dure. Mais à l'intérieur, elle est très douce, elle est très bonne, elle est très gentille. Et très elle a le sens des métaphores. Et hein. <rire> bon, et avec tout le bagou, avec tout le bagou que vous avez, vous n'avez pas réussi à deux à l'embrouiller, votre grand-mère Sans passer par la télé Droite chignon, mon vieux. Allez, on y va. Mais attendez, attendez. Si, si par exemple, vous, allez, vous la voyez là, votre grand-mère vendredi prochain ou un, un soir de la semaine, vous allez dîner chez elle, qu'est-ce qui se passe elle, elle est, elle, vous allez, Si vous mettez sur ses genoux et vous commencez à lui dire « Mamie, excuse-nous ». Elle va accepter d'après moi, mais pas du tout, je crois, difficilement. Limite, non. Au revoir et merci. <rire> Au revoir et merci. Wallo. <rire> et pourquoi le fait de passer à la télé, ça va lui... Vous croyez qu'il y aura un déclic C'est un petit électrochoc. Monde... <rire> ça va faire friser le chignon, ça. <rire> un petit électrochoc. <rire> vous n'êtes pas posé une question, vous n'êtes pas dit que ça peut lui faire un choc émotionnel. Quel âge est là 67. 70. 65. C'est une jeune grand-mère. Ouais. Vous ne vous dites pas que ça peut lui faire un choc au cœur ou un truc et qu'elle se voit à la télé avec vous dedans <rire> On ne sait pas, on va voir ce qu'il va y avoir. Elle regarde l'émission de temps en temps Ouais. On l'appelle. Elle nous connaît dire. Ouais. Elle nous aime bien Ouais. ouais. Bon. <rire> bon, on va essayer d'arranger le coup, mais c'est pas sûr, hein Ça va être dur. <rire> bah, donnez. Souhaitez-nous bon courage, tant que vous bon y êtes. Bon courage. <rire> Allez, on y va. Bah, à tout à l'heure. Droit de chignon, Edith. Bon. Allez, Walou. <rire> oh, mais c'est qu'on a l'émission parfois, hein Bon, alors. <rire> Compliqué. <rire> Daphné James Bond à côté, c'est de la gnognote. Daphné, Daphné vous nous entendez qui, vous Je suis avec Edith, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais écoutez... Ça oh bah la même chose que vous, certainement. Non, ça, ça m'étonnerait. Vous passez un bon moment avec Edith Un très bon moment. Bonsoir, Edith. Bonsoir, Daphné. Edith est une, une grand-mère épanouie, parce que vous avez six enfants, c'est ça non, vous, avez trois enfants. vous avez trois enfants et six petits-enfants, excusez-moi. Et vous entendez bien avec toutes... Euh... Avec la Smala ces enfants Vous voulez dire la Smala Oui, très bien. Avec la Smala, bon. Eh bien, nous, on est des grands enfants et on est ravis oh. de vous rencontrer, Edith. Avec plaisir. On va devoir se séparer. Je vais vous demander de vous lever, Edith. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous allez bien Bonsoir, 
Très heureux de vous rencontrer. Je vous présente Laurent. Bonsoir, madame. Bonsoir, Laurent. Je me permets d'abord de vous féliciter oui. pour votre performance au concours des animateurs. Des animateurs. Oh, bah, moi, moi, j'ai pas le droit au compliment parce que j'ai pas brillé, moi. Asseyez-vous, Edith. Vous n'avez pas, pas tellement brillé. Non, 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 j'ai fait une étape de plus que Pascal. C'est pas non plus euh, brillantissime, hein. Non, c'est Ariane non, Meslet, Thierry, mal, quand même, Thierry Gilardi qui a été... Mais à un certain moment, vous avez perdu un petit peu les pédales. Oui, comme sur le dites. gastéropode. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Voilà, exactement. Hein, sur je le gastéropode, passé, il a perdu les enfin... pédales. On ne peut pas être parfait tout le temps. On ne peut pas être parfait. Bon, bon vous allez bien, madame Je voudrais dire bonsoir à tous ces gens qui sont venus pour assister... Oui. <rire> ...à notre émission, qui pour moi est une grande surprise. Est-ce que vous la regardez, cette émission Régulièrement. Vous l'aimez bien Je l'adore. Vous pleurez un peu Vous beaucoup, riez Beaucoup. Vous riez aussi moments, Je ris. Bon. Et c'est vrai qu'il y a des séquences qui sont très émouvantes, surtout quand il y a des retrouvailles. Mais ce sont des larmes d'émotion et de plaisir. Ce sont des larmes d'émotion et de plaisir. Bon. Et on est ravis de faire votre connaissance. Bon, nous. moi ce soir, je ne sais pas qui c'est qui m'appelle, qui c'est qui fait appel à moi. Vous n'avez aucune idée J'aimerais ai... quand même que ce soit quelque chose. Ah. Ah. Alors à qui pensez-vous On peut toujours. <rire> Espérer faire un vœu. Oui. Bon, c'est une réconciliation avec une personne qui m'est très chère, qui m'a écartée de sa vie. Oui. Ça fait maintenant six ans. Nous étions cinq, dans la... nous étions cinq. après nous étions quatre, après nous étions trois. Maintenant, nous ne sommes plus que deux. Vous parlez de vos frères et sœurs Oui. Donc, moi, j'arrive à un âge, elle aussi à son âge, et c'est dommage de ne pas se retrouver. Bon, eh bien, si ce pas cette personne... On continue à, à vivre ce qui nous reste, parce qu'il faut être... Vous savez, la vie ce ne tient qu'à un souffle. Hein. Pascal, il est... Il ne faut, pas, mais... il faut pas perdre de temps. Voilà, c'est Pas... le message que vous faites voilà, passer ce absolument. soir. Si ça n'est pas la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau, on espère en tout cas qu'elle sera devant son poste ce soir. Alors... Absolument. Absolument. Avant de vous faire découvrir, Edith, qui est de l'autre côté du rideau, vous savez que dans l'émission, il y a des petits indices. Je vous en propose un tout de suite. Si vous voulez bien regarder ces écrans... Edith, ce soir, si tu étais muni d'une baguette magique, quel serait ton vœu le plus cher Alors, c'est un indice qui... Vous l'avez déjà... Vous aviez ben anticipé ça... l'indice, vous avez ben déjà absolument. répondu. Absolument. Vous voulez non. savoir, Edith, alors, hein On ouvre l'écran sur l'autre côté du... Il n'y a pas d'indice, c'est tout, c'est fini. Ah ben, il y en a déjà... Il y en a vous voulez deux pour le prix d'un, vous Ah ben, absolument. <rire> <rire> Allez, on va, si vous en êtes d'accord, découvrir ce qui se passe de l'autre côté de ce rideau. Gabriel Coteau. Ben... Mamie. Oh, les chameaux. <rire> Excusez-moi. Je dirais les fripouilles. Je dirais les canailles. Qu'est-ce qu'ils sont venus vous raconter <rire> Non, ne me dites pas qu'ils vous ont... Que des choses gentilles. Non, ne me dites pas qu'ils vous ont raconté... Les misères non. sur les champs. <rire> Écoutez, j'en ai même pas parlé à mes enfants. Et maintenant, tout le monde le sait. <rire> bah, écoutez, c'est eux qui non, se attends. sont accusés. Mais vous êtes bien beau, là. Vous êtes gentil, vous êtes tout sage. <rire> On vous donnerait le bon Dieu sans confession, mais c'est pas possible. C'est ce qu'on leur a dit un peu. Ouais. Hein, c'est ce que vous leur avez dit oui, aussi. Oui, oui. Nous, on leur a dit qu'ils avaient l'air super mignons, ouais. des vrais anges. Et ils nous ont dit, en fait, on est des monstres. Edith, est-ce que vous voulez écouter ce que bah, sont écoutez... venus vous dire vos petits-enfants Deux de vos petits-enfants. Allez, je vous écoute tous les deux. Alors, mamie, si on est là aujourd'hui, c'était pour nous excuser du comportement qu'on avait eu la dernière fois, de ce qu'on t'avait fait subir, et que pendant le, le temps où on t'a pas parlé, on a pris conscience de ta valeur, et que tu n'étais pas, comme tu nous avais dit dans la lettre, seulement là pour nous engraisser. <rire> <rire> Vous avez écrit ça dans la lettre <rire> Mais que t'étais là pour nous aimer, nous écouter et nous apprendre les choses de la vie. Et on t'aime, mamie. Moi aussi, je vous aime, vous le savez bien. Vous savez bien que je vous aime. Mais vous m'avez permis quand même de comprendre, parce que pour moi aussi, ça a été un échec ce jour-là. Je crois que j'ai fait un petit peu fausse route avec vous et vous m'avez permis d'ouvrir les yeux et de comprendre que vous avez grandi vous n'êtes plus aussi petit que je le pense. Que... On ne voudrait pas voir grandir ses enfants. On a vu déjà grandir ses enfants trop vite. Donc les petits-enfants, quand on les voit grandir, on a encore plus de mal que quand ce sont ses propres enfants. 
Donc je pense qu'ils m'ont permis, moi aussi, de réaliser que c'était des adolescents et que je n'avais pas à leur imposer des fois certaines choses. Et pourtant, ce jour-là, j'étais pleine de bonnes dispositions. Il y en a un qui voulait voir Banlieue 93. On voulait aller au cinéma sur les champs. Voir Banlieue 93 Banlieue 93. Pourquoi pas Oui. Bon, puis je ne sais pas ce qu'ils sauraient. Ce qui s'est passé, ils se sont mis avec les jambes, avec les mains à se mettre à se disputer. Et j'étais là entre les deux à ne pas savoir quoi faire. J'ai allais en avant, tout le monde à la voiture et on est reparti. Mais j'étais vexée parce qu'ils m'ont suivi. J'étais vexée parce que moi j'avais très bien envie de rester <rire> sur les champs et d'aller au cinéma. Voir bon lieu 93. Voilà. Alors j'étais doublement vexée. D'accord. Vous avez compris Alors donc j'étais obligée de les raccompagner à la maison. <rire> et de ne pas voir le film. De ne pas voir le film. Je suis restée chez eux dans la cuisine. Et vous avez pleuré Enfin, j'ai pleuré. J'ai Fontaine. <rire> non, mais Fontaine, parce que j'étais vexée. J'étais vexée, je me suis dit, ma fille, il y a quelqu'un un épisode que tu as raté, il faut absolument que tu te remettes à jour. Ce que vous avez de nous expliquer, Edith, et qu'on comprenne bien, mais c'est intéressant le rapport grand-mère ouais. et grand-parent aux enfants, c'est qu'en clair, ils ont, ils ont été un peu, un peu fatigants, non, vous les avez punis fatigués, comme des hein. gosses, comme on punit des gosses. Et je le regrettais, et, et j'étais vexée. Et vous avez pris une décision qui vous a un peu gâché la journée à tout voilà. le monde. Et, 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 et j'étais vexée et, en Y compris plus. à vous-même. J'étais vexée. Et vous avez dit, j'ai pas trouvé la clé, quoi. J'ai pas trouvé voilà. le truc pour leur parler. Absolument. J'ai agi comme à des enfants petits. Voilà. Et peut-être qu'il fallait que je passe à une discussion différente, un truc comme ça. Entre adolescents. Et vous, parce vous que maintenant, les adolescents, maintenant à 12 ans. C'est ce qu'elle nous a dit, votre petite fille, tout à l'heure Elle est capable de tout. De tout Elle est capable de tout. Elle nous a dit que vous étiez comme une fille de barbarie. Thème de piquant un peu à l'extérieur. Un peu piquante à l'extérieur. Tu me compares à une rose. Avec mais les succulente à l'intérieur. Les enfants. C'est une carapace. Enfin, les enfants, les, les ados. Alors, les mais... diables. <rire> Vous avez un truc à dire Oui. Allez-y. Alors, euh, mamie, déjà, on est venu pour s'excuser devant tout le monde. Et ce qu'on t'a fait, c'est ignoble, <rire> limite inhumain. Donc, euh, <rire> on a pris conscience de ça. Et on voulait te dire euh, que l'on t'aime. Et c'est un peu bête qu'on s'aperçoit de la vraie valeur des gens qu'une fois qu'on leur a fait du mal. Mais non, chérie, vous savez bien que la mamie, ça, et que ça mais... passe. D'abord, j'en avais parlé absolument à personne. C'est vous qui êtes allé en parler à votre mère. Moi, j'en ai parlé à personne. C'était notre petit secret à nous. Et maintenant, c'est un secret... Euh... Partagé. Oh, on, est juste... <rire> on est juste 3-4 euh... millions à ouais. le connaître. Il y a un autre truc que vous nous avez dit aussi, c'est que vous ne vouliez pas euh, rater les boulettes et le couscous. Hein. <rire> vous aviez très peur qu'elles vous privent. <rire> non si. si. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Vous connaissez oui, bah, ah, oui, un petit peu, oui. Un petit peu. Pas les vôtres, il paraît que les, les vôtres, non. <rire> les vôtres, a dit Elodie, elles ont quelque chose de particulier. Mais c'est un peu ce qu'on qu entend mettez... à chaque fois. C'est euh... fait avec amour. C'est que vous y mettez de l'amour. Voilà, voilà c'est fait avec de l'amour. L'amour et la patience en tout et pour tout. La disponibilité. Bon. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour les enfants. Belle leçon. Alors, bon. Edith, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de vous placer sur la petite croix, là. Attention, à ne pas plateau. trébucher. Oui, vous avez vu, c'est un peu... De l'autre côté de ce rideau, vous le savez, Edith, Pardon. deux monstres, deux petits diables. Adorables. Je les qui, aime. Et... Qui sont venus vous demander <rire> pardon même. Non, pardon, pensez une grand-mère. Ah, c'est ce qu'ils sont venus. Euh, mais la grand-mère, c'est la grand-mère. Hein. Alors la grand-mère, elle ouvre le rideau, Alors, je suppose. Ouais, je... Elle Allez. fond. Et le rideau va s'ouvrir. Elle fond, la grand-mère fond. <rire> D'abord, d'abord, euh, c'est parmi toutes les demandes qu'on reçoit, et on en reçoit beaucoup, on a sélectionné celle de Michael et, et d'Elodie, c'est qu'elle nous semblait à la fois formidable et, et puis très, très symbolique, euh, très exemplaire, donc euh, on a trouvé non. ça drôlement bien de leur part. Euh, et, puis, gentil, euh, et puis, donc, on est très heureux de cette réconciliation sur le plateau, puis on espère surtout que votre message sera passé. Et que... Ben oui, je regrette rien, Peut-être un autre jour, on, 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 on vous verra à nouveau avec quelqu'un d'autre de l'autre côté du rideau. C'est bien gentil, vous êtes bien aimable, je vous remercie. Bonne soirée, madame. Bonne soirée. Salut, ma Petit chérie. diable, à bientôt.